A candidatura do Ciro Gomes é uma, para nós do PDT, a única candidatura no Brasil que tem um projeto. O partido tem um projeto para o Brasil. As demais candidaturas não estão discutindo o projeto. Então fica aquela história de o um passado que infernizou o Brasil e gerou o Bolsonaro e esse presente negacionista, é, totalmente despreparado, párea internacional. E nós, é, com a candidatura e o Projeto Nacional de Desenvolvimento, estamos levando toda essa possibilidade de termos essas discussões é, de qual é o projeto para o Brasil, o que, que nós queremos. Por exemplo, estamos discutindo aqui reforma trabalhista, estamos discutindo aqui a revogação dela, não só dela, é bom lembrar também é, dessa lei da terceirização que infernizou tanto o Brasil e que nós precisamos também é, acabar, porque ela fez uma terceirização indiscriminada. Né? São coisas que nós vamos ter que é, discutir bastante com todos os os, os presidenciáveis, que muitos não querem sequer discutir essas coisas. Eles querem só dizer, não, eu vou resolver o problema, eu vou resolver o problema, e não diz como resolver. Nós temos um projeto e estamos levando a discussão do projeto em todos os cantos. Não será diferente do Estado de São Paulo, com o Ciro. É, há quatro anos atrás, quando ele foi candidato a presidente da República, já também trazendo um projeto que agora está com está contemplado num livro chamado é, O Dever da Esperança, um projeto para o Brasil, é, nós é, estamos levando todas as comunidades, nas fábricas, nos sindicatos, debater o que, que nós queremos, que tipo de reforma tributária nós queremos, é, porque nós sabemos, veja você, tamo, as advogadas estão aí, podem me ajudar, um, um sistema tributário mais regressivo do mundo, que uma pessoa com dois mil reais já paga passa a pagar 7% de imposto de renda, 3 mil reais, 15% de imposto de renda, 4 pau e 900 estão pagando 27,5% de imposto de renda, numa tabela defasada em 134%. Veja, e um imposto tributário, o um sistema tributário brasileiro totalmente regressivo. Então, precisamos tributar realmente quem deva ser tributado, quem tem mais, quem ganha mais, tem que pagar mais e aliviar tanto a produção né, como o trabalhador. Essa é a grande proposta que nós trazemos no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Além de olhar com os olhos da indústria 4.0, da indústria do conhecimento, olhando para a reindustrialização do Brasil, que cai para os níveis mais ridículos da sua história, menos de 8% atualmente. Ou seja, nós estamos querendo debater um projeto para, para o Brasil. Que tipo de educação nós queremos para o Brasil? Que tipo de indústria nós queremos para o Brasil? Que tipo de relação capital-trabalho nós queremos para o Brasil? Então, que tipo de é, tributos nós queremos para o Brasil? Que tipo de governo nós queremos para o Brasil? Então, eu acho que essa vai ser a grande diferença e essa é a nossa grande esperança de que vamos levar o Ciro Gomes para o segundo turno para que a gente possa realmente levar o Brasil a um, a um caminho com um horizonte definido, com projetos, com, é, acima de tudo, com uma grande confiança de que podemos restituir ao Brasil o seu papel na história do mundo.